Realismo depresivo. ¿Estás sufriendo de depresión? Puede que no estés tan orgulloso de tu melancólico estado de ser, pero hay un lado positivo en la situación. Si constantemente miras el vaso medio vacío y te preguntas cuál es el punto de la vida, puedes estar pensando de manera más realista que esas personas nauseabundamente alegres que ves saltando alrededor de la hora feliz. Resulta que las personas deprimidas ven el mundo de manera más realista y pueden juzgar su propio desempeño y el estado de la realidad de una manera más realista. El término se conoce como realismo depresivo y todo el concepto de la misma es realmente, bueno, bastante deprimente. La teoría detrás de esto dice que mientras estamos en nuestro estado normal, funcionamos a partir de delirios de felicidad, pero estos se desvanecen cuando estamos deprimidos. En lugar de decir que las personas deprimidas solo tienen una visión negativa de la vida, la teoría especula que las personas deprimidas solo están viendo el mundo como realmente es. Oh wow. Espero que esto no sea cierto porque me siento mucho más deprimido de lo que me gustaría admitir, y son esas ilusiones felices las que me ayudan a levantarme de la cama. Los investigadores presentaron a los participantes deprimidos y no deprimidos en un botón y una luz verde. Luego les pidieron a los participantes que descubrieran en qué medida sus respuestas controlaban esa luz. Los participantes deprimidos eran mucho mejores para juzgar el grado de su control, mientras que los participantes que no estaban deprimidos tendían a asumir que tenían más control sobre la luz de lo que realmente tenían. Tal vez las personas deprimidas pensaron que no tenían mucho control sobre esa luz porque estaban deprimidas. Quiero decir, se podría argumentar que la depresión hace que las personas renuncien, en cierto sentido, a cosas de la vida que son importantes para ellas, como sus metas y sueños. Tal vez es menos probable que tomen medidas y persigan lo que quieren, dejándolos insatisfechos y obligándolos a volver a un ciclo de depresión. Y si las personas felices sintieran que tienen más control sobre la luz porque están acostumbradas a tomar el control de sus vidas, Tal vez, solo tal vez, estén contentos porque están trabajando constantemente en sus metas y sueños, llevándolos a donde quieren estar en la vida. Puede estar vinculado a otras teorías psicológicas, como la teoría del manejo del terror, dice Feltam. La teoría del manejo del terror sugiere que la naturaleza humana está vinculada al autoengaño. Para evitar enfrentar conceptos aterradores como la muerte, la mayoría de nosotros vivimos en un estado de autoengaño. Y tal vez, cuando estamos deprimidos, es menos probable que nos puedan engañar. De hecho, algunos psicólogos admiten que un cierto elemento de autoengaño puede ser necesario para el bienestar. A las personas deprimidas les puede faltar ese optimismo crucial que nos ayuda a atravesar una vida llena de angustia, falta de sentido y muerte. Entonces, si bien pueden ver las cosas de manera más realista, todos sabemos que la realidad a veces es simplemente brutal. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de experimentar el realismo depresivo? Los introvertidos, los hombres y las personas con alto coeficiente intelectual, añadiendo que es más probable que ocurra en las personas medianamente deprimidas. Las personas que sufren de una depresión mayor, en cambio, tienen más probabilidades de padecer distorsiones mayores en su pensamiento. El tratamiento actual para la depresión es la terapia cognitiva, que funciona bajo el supuesto de que el paciente deprimido está triste porque tiene una percepción equivocada de su entorno. Ese paciente solo recuerda las cosas negativas y no percibe las positivas. La terapia cognitiva presumiblemente ayuda a los pacientes a ser más precisos y realistas, lo que les ayuda a mejorar. Pero si el realismo depresivo resulta ser verdadero, surge la pregunta. ¿La terapia cognitiva realmente está ayudando a los pacientes a ver la realidad con mayor precisión? ¿O simplemente les ofrece una lente rosa para ver el mundo? Por ahora, la evidencia sugiere que tenemos razones para creer que las personas medianamente deprimidas perciben mejor ciertos aspectos de la realidad. Si eso es cierto para un conjunto más amplio de circunstancias, aún está por verse. Mientras tanto, disfruta esa percepción color de rosa de la vida, puede ser que solo sea un signo de buena salud mental.